Alors, l'échelle de temps, l'échelle de taille, c'est un fait qui est compliqué parce que, euh, en fait, euh, l'idée, évidemment, euh, c'est que Gettysburg n'est qu'un début. Il y a Gettysburg, mais il y a tellement d'autres batailles. Celle-ci est, celle est évidemment emblématique. Mais euh, évidemment, derrière, il y a Antietam, il y a, il y a Bull Run, les deux Bull Run, il y, a, il y a Shiloh, il y a, il y a Stones River, il y a Chicago Guard. Toutes ces grandes batailles, en fait, sont livrées euh, pendant la guerre de sécession, euh, avec souvent des dizaines, euh, parfois même une centaine de milliers d'hommes, de part et d'autre. Euh, L'unité de base hein, au sein de l'armée, euh, on va dire que c'est le régiment. Sauf que ce sont des régiments de volontaires et que euh, déjà, la plupart du temps, ce que nous, on a, ce que eux appellent des régiments, on appellera ça poliment des bataillons ou des demi-bataillons en France, puisque c'est souvent 400, 500, 600 hommes. Et euh, comme ce sont des régiments de volontaires, euh, eh bien, ils ne reçoivent pas de renfort en cours de campagne. Ce qui signifie, par exemple, qu'en 1863, il n'est pas rare de voir des régiments, en tout cas appelés régiments, qui comptent dans leur rang 80 hommes, c'est-à-dire en gros une demi-compagnie. Il va sans dire que simuler une bataille aussi grande que celle de Gettysburg euh, à cette échelle-là est, est un non-sens absolu. C'est pour ça que, euh, comme bon nombre d'autres concepteurs de jeux sur cette période, qui, qui ont choisi de simuler des batailles, j'ai choisi comme unité la brigade. Donc c'est l'unité de base pour l'infanterie et comme pour la cavalerie, c'est la brigade, qui recoupe donc en général de 5 à 6 ou 7 régiments, en fonction de la taille de ces régiments, c'est-à-dire grossièrement entre 2000, euh, entre 1500 et 2000, 3000 hommes, souvent, parfois plus, hein, il y a des brigades qui sont assez énormes, euh, mais on est rarement au-delà. C'est vraiment l'unité euh, de manœuvre qui fait sens, euh, et descendre en dessous euh, aurait énormément compliqué le jeu, l'aurait rendu beaucoup trop tactique. Or, quand on joue euh, Gettysburg, euh, on a envie euh, d'être le général Lee, d'être le général Meade, d'être le général Reynolds, pas longtemps, euh, d'être le général Longstreet, euh, mais on n'a certainement pas envie d'être le capitaine Smith euh, ou le lieutenant euh, Smith, son, son cousin, euh, qui commande euh, trois pelés et deux tondus. Ça n'a absolument aucun sens et aucun intérêt. Euh, si on veut jouer la bataille, il faut donc euh, choisir une échelle importante euh, et donc c'est effectivement euh, l'unité qui a été choisie, c'est celle de la brigade. Au niveau euh, des hexagones, on est à peu près sur l'équivalent de ce, que pour, ce qui pourrait contenir deux ou trois brigades, donc je crois qu'on a fait un choix qui est entre, en gros entre 300 et 500 mètres d'un côté à un autre d'un hexagone et pour ce qui est de la durée de temps euh, nous avons choisi la demi-heure qui nous est apparue comme euh, en fait un bon compromis on était au départ parti sur l'idée d'une heure et le problème c'est que ça entraînait des mouvements extrêmement rapides sur le champ de bataille il aurait donc fallu réduire la taille de la carte pour effectivement permettre de morceler tout ça ça aurait été plus, plus compliqué sans doute moins intéressant euh, donc euh, voilà la brigade 500 mètres par hexagone une demi-heure pour le tour alors ce qui m'intéresse dans les wargames, c'est l'échelle opérationnelle, euh, c'est-à-dire une échelle qui se situe entre le niveau tactique et stratégique. Donc j'ai choisi une échelle de carte avec 5 km par hexagone et pour les unités, euh, un niveau régiment, bataillon, régiment, brigade. Puisque les organisations des armées sont différentes. Donc pour les Américains, on va parler de régiment, pour les Britanniques, souvent de brigade, et euh, pour les Allemands, euh, bataillon ou, ou brigade. Ça permet d'avoir vraiment, euh, euh, pour le joueur, des vrais choix à faire pour euh, orienter euh, la bataille dans tel sens ou tel sens. Et non pas de rester focalisé sur le, le tactique, qui a aussi euh, ses vertus et qui est intéressant, mais avec le euh, côté opérationnel, on embrasse l'ensemble de la bataille de Normandie euh, de manière euh, bien cohérente et réaliste. Le, le jeu va simuler le bon. Le va se dérouler sur l'ensemble de la carte de la Corée, donc ce qui est un espace quand même relativement conséquent, euh, avec des hexagones qui devraient euh, représenter environ 20 km de, de terrain réel, des pions qui vont de la brigade jusqu'à l'armée chinoise, en réalité bon, au niveau du corps d'armée, euh, avec des pions moyens qui sont au niveau de la, de la division, enfin pour les Américains. Euh, les, le jeu va simuler euh, essentiellement les combats terrestres, et va euh, simuler de manière beaucoup plus abstraite les, euh, les aspects aériens et, et navals, 
Sachant que, euh, là encore, il n'y a pas eu de combat naval, il y, de... y a eu de combats aériens qui sont euh, relativement intéressants, mais qui sont finalement assez marginaux. Il y a le... un seul camp qui a, une super... enfin, un camp qui a une supériorité quasiment totale. Donc ça, ça, ces aspects-là seront euh, relativement abstraits. En revanche, le, le, les combats terrestres seront, eux, pour euh, simuler, enfin, ce sera le, le, cœur du, le cœur du sujet. Pour le, le, les échelles qui ont été retenues euh, dans le, la conception du jeu, donc j'ai choisi des, des tours euh, d'une durée de 1 jour pour euh, couvrir les, les 20 jours de, de campagne. La difficulté c'était d'avoir à faire à un conflit qui dure donc 3 semaines, 3 petites semaines. Donc euh, il, fallait, il fallait choisir le, le bon équilibre entre nombre de tours suffisants permettant donc de ne pas trop complexifier le jeu et en même temps de lui conserver pas mal d'intérêt. C'est-à-dire donc en choisissant des tours, des, des tours de jeu d'une un, journée, cela me permettait de, de jouer sur 20 tours et je trouvais que c'était le, le bon équilibre pour euh, une approche du wargame sur iPad. E L'échelle de jeu représente, chaque hexagone représente 7 km. Pourquoi Parce que c'est une, une donnée à peu près opérationnelle qui correspond donc à une échelle opérationnelle puisque la, la taille des pions, si l'on peut dire, ou des, des unités euh, fictives que manipulera le joueur sont la division du côté euh, arabe et la brigade euh, du côté israélien. Et donc il fallait trouver la bonne adéquation entre le nombre d'unités en jeu, euh, la taille du terrain, euh, la jouabilité en termes d'IPAD, c'est-à-dire de, de taille d'écran. Et euh, cette, cette échelle donc, de 7 km par, par hexagone m'a semblé euh, la meilleure, euh, la plus adéquate. Alors, le choix qui a été fait pour le jeu sur Austerlitz, c'est de prendre pour échelle pour chaque case, c'est-à-dire pour chaque hexagone, une échelle de 300 mètres et de prendre au niveau de, des unités comme unité de base la brigade. Alors, la brigade pourquoi Parce que d'un point de vue euh, commandement, euh, dans l'armée française c'est un élément euh, important si on veut pouvoir gérer la bataille dans son ensemble avec un niveau de complexité raisonnable. La brigade et le rôle des généraux de brigade français est très très important sur les déroulements de la bataille. C'est à ce niveau là qu'on a une réelle autonomie qui permet d'influer euh, sur le plan de bataille général qui a été euh, déterminé. Euh, du côté euh, des troupes coalisées, l'organisation est moins stricte, mais on va se coller euh, à cette échelle euh, de la brigade qu'on a retenue de manière systématique du côté euh, français.